வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டுட்டோரியல் மாதிரி தான் ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டிப் தான் பார்க்க போறோம் ஆரி ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக் செயின் ஸ்டிச் தான் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் சில்க் த்ரெட் வந்து இந்த மாதிரி டபுளா எடுத்து வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஜரி த்ரெட் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் பீட்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கும் அதே செயின் ஸ்டிச் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டே இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரெட் வந்து கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம பீட்ஸ் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி இல்ல நார்மலா நீங்க சாதாரண செயின் ஸ்டிச் போடுறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நூல் வந்து நடுவுல கட் ஆயிருச்சுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணி அடுத்து வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணி போடுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இப்ப நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல உங்களுக்கு வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் தான் போட்டு காமிக்க போறேன் நடுவுல நூல் கட் ஆனா எப்படி வந்து அதை சரி பண்ணி தைக்கிறது அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம் நான் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து டபுள் த்ரெட் எடுத்து முடிச்சு போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே அடிப்பக்கம் வந்து த்ரெட் கட் ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா இந்த லைன்ல வந்து நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கீழே இருந்து பஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருப்போம் எடுக்கும்போது நமக்கு நாலு த்ரெட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லூப்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாங் லாங்காவே வந்து உங்களுக்கு செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி போடும்போது அடியில வந்து கீழே கையில பிடிச்சிருப்போம்ல இந்த த்ரெட் வந்து நம்ம வந்து எப்பெல்லாம் கட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடியில இருக்க த்ரெட் வந்து ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சிட்டு மேல இருக்க ஊசி வச்சு நீங்க நூல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சீக்கிரம் வந்து கட் ஆகும் அதனால நூலை வந்து நல்லா ஃப்ரீயா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது பை சான்ஸ் எப்பயாவது கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னாலும் இப்ப நான் கீழே கட்டர் வச்சு கொஞ்சம் நூல் வந்து கட் பண்ணி விட்டுறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அந்த த்ரெட்டை வந்து தனியா எடுத்துட்டேன் இதை வந்து முடிச்சு போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்றதுக்காக இது அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்கோ மூணு இன்ச்கோ வந்து கண்டிப்பா நூல் இருக்கும் அப்படி இல்லாம இந்த ஃப்ரேம்க்கு பக்கத்துல நூல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முதல்ல இருக்க ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் வந்து பிரிச்சு விட்டுக்கோங்க கீழே வந்து நூல் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு வந்து நூல் இருக்கு அப்ப வந்து கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து பக்கத்துல வந்து இந்த இடத்துல எண்ட் நாட் போட்டுட்டு இதை வந்து பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து த்ரெட் கீழே இருக்கு அப்படின்னா இதுல நீங்க வந்து எண்ட் நாட் போட்டுடலாம் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அப்படியே பக்கத்துல வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து எண்ட் நாட் போட்டு விட்டுருங்க கீழே கட் ஆயிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து நாட் தான் போடணும் நாட் போடுற அளவுக்கு நூல் இல்ல அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் பிரிச்சு விட்டுட்டு எண்ட் நாட் போட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மல் ஆரி ஒர்க்ல வந்து எண்ட் நாட் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி எண்ட் நாட் போட்டுட்டு அதே மாதிரி எண்ட் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நூல் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த நூலும் சேர்ந்து வந்து மேல வரும் இப்ப நம்ம கட்டான நூலை முடிச்சு போட்டு வச்சிருந்தோம்ல அதை வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டிச் முடிஞ்ச இடத்துல இருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவுல வந்து கேப் விழுகும் நம்ம அந்த எண்ட் நாட் போட்டு முடிச்சிருக்கோம்ல அந்த லூப்புக்கு நடுவுல இருந்து இந்த பெரிய லூப் போட்டிருக்கேன்ல இதுக்கு நடுவுல இருந்து நம்ம வந்து பஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து கீழே இருக்க நூலை வந்து மேல எடுக்கணும் இந்த மாதிரி லூப் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்படி போடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து அப்படி கண்டினியூவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நடுவுல கட் பண்ணிட்டு நம்ம எண்ட் நாட் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி கேப்பே தெரிய
இந்த ஸ்டிச் வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு வராது இந்த இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம கீழ் பக்கமா வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து பிகினர்ஸ் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் நாட் பழகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நாட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அது இதுதான் நீங்க வந்து மேல வந்து த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க நூலை இழுத்துட்டு இந்த மேல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா நூலை வந்து அடியில இருந்து இந்த மாதிரி ஊசியை வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு அதோட இந்த டிப் இருக்கும்ல அதை வச்சு இந்த ரெண்டு நூலையும் உள்பக்கமா இழுத்து விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி இழுத்துட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா மேல தூக்கிட்டு இருக்கிற நூல் வந்து அடிப்பக்கம் போயிடும் நீங்க இப்ப வந்து பிளவுசஸ்க்கு எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்து அடுத்து வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்ப இந்த ஃப்ரேமோட பேக் சைட் திருப்பிக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொத போட்ட ஸ்டிச் இது வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுல அந்த ரெண்டு நூலை வந்து கீழ்பக்கம் வந்து ஊசி வச்சு எடுத்து விட்டுருக்கோம் இந்த நூலை அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேல் பக்கம் வந்து அந்த கடைசி இருக்க ஸ்டிச் வந்து லூஸ் ஆயிட்டு அடுத்தடுத்து பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு வந்து சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த நூலை வந்து ஒட்டி விட்டுடலாம் இதோட சேர்த்து அந்த முதல் ஸ்டிச்சஸ் எந்த பக்கம் வந்துச்சோ அதோட சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூலும் நமக்கு வந்து பிரிஞ்சு வராது ஸ்டிச்சஸும் நமக்கு வந்து சேஃபா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம முத பண்ண மாதிரியே தான் லூப்புக்குள்ள இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நூல் வந்து கட் ஆயிடுச்சு நம்ம அடியில வந்து நூலை வந்து இழுத்து விட்டுட்டு ஆஹ் லூப் போட்டு ஒட்டி இருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த லூப்புக்குள்ள இருந்து தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரியே தான் அந்த லூப்புக்குள்ள இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூவா இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்படியே போட்டுட்டே போலாம் முடிக்கிறப்போ நம்ம வந்து எண்ட் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் எண்ட் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்க த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடுவுல கட் பண்ணி தச்சிருக்கோம் நடுவுல நூல் வந்து கட் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் நமக்கு எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸுமே தெரியாது நூல் மேல கட் ஆனாலும் அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணி தைக்க முடியும் நூல் வந்து கீழே கட் ஆனாலும் நம்மளால தைக்க முடியும் இது வந்து சில்க் த்ரெட் மட்டும் இல்லை நீங்க வந்து பீட் ஸ்டிச் பண்ணும்போது சரி த்ரெட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே இதே மெத்தட் தான் சில்க் த்ரெட் வச்சுன்றப்போ வந்து நமக்கு வந்து நிறைய கட் ஆகும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்கிற ஒரு டவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சில்க் த்ரெட் வச்சு யூஸ் பண்ணும் போது நூல் வந்து கட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க நூல் வந்து கட் ஆகாம எப்ப வரும் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட்ல வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து கட் ஆகாம வரும் நல்லா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட்லயும் செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து கட் ஆகாம உங்களுக்கு வந்து அந்த நீரில் பிராக்டிஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுங்க த